Hi friends, welcome to Monday Thoughts. In this video, we will talk about the book bag chapter 15 in the book bag 3 mark questions. Let's go to the video. In the first book bag question, what is SQ Lite? 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 உங்கள் புக்கில் பேஜ் நம்பர் டூ செவன்டி எயிட்டில் வந்து ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் இருக்குது எஸ்கியூ லைட் இஸ் எ சிம்பிள் ரிலேஷனல் டேட்டா சிஸ்டம் விச் சேவ்ஸ் இட்ஸ் டேட்டா இன் ரெகுலர் டேட்டா ஃபைல் வித் இன் இன்டர்னல் மெமரி ஆஃப் தி கம்ப்யூட்டர் ஸோ எஸ்கியூ லைட் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் ரிலேஷனல் டேட்டா சிஸ்டம் தான் ஸோ இது வந்து ஒன்றுமே இதில் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ எஸ்கியூ லைட் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா பேஸில் இருக்க டேட்டாலாம் வந்து எந்த சிஸ்டத்தில் ரன் ஆகுதோ அந்த சிஸ்டத்தோட இன்டர்னல் மெமரியிலே வந்து ஸ்டோர் பண்ணோம் இட் இஸ் டிசைன் டு எம்பேடட் இன் அப்ளிகேஷன்ஸ் இன்ஸ்டிட் ஆஃப் யூசிங் செப்பரேட் டேட்டா பேஸ் சர்வர் ப்ரோக்ராம் சச் எஸ் மை எஸ்கியூஎல் ஆர் ஓரக்கல் இந்த எஸ்கியூ லைட்டை வந்து எப்படி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் கூடயே வந்து எம்பேடட் பண்ணி ஒர்க் ஆகிற மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ மற்ற டேட்டா பேஸில் வந்து எப்படி டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மை எஸ்கியூஎல் இல்லைனா வந்து ஓரக்கல் அப்படிங்கிற ஒரு சாஃப்ட்வேர் வந்து தேவைப்படும் பட் இந்த எஸ்கியூ லைட்டுக்கு வந்து அந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர்லாம் தேவைப்படாது அப்ளிகேஷன் கூடயே வந்து எம்பேடட் பண்ணி ஒர்க் ஆகிற மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க தேர்டு பாயிண்ட் வந்து எஸ்கியூ லைட் இஸ் ஃபாஸ்ட் ரிக்ரஸ்லி டெஸ்டட் அண்ட் ஃப்ளெக்சிபிள் மேக்கிங் இட் ஈஸியர் டு ஒர்க் ஸோ எஸ்கியூ லைட்டில் ஒர்க் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ண முடியும் ரொம்ப ஈஸியாகவும் ஒர்க் பண்ண முடியும் ஸோ அதான் அங்கே வந்து தேர்ட் பாயிண்டில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க பைத்தான் ஹாஸ் அ நேட்டிவ் லைப்ரரி ஃபார் எஸ்கியூ லைட் பைத்தானில் வந்து எஸ்கியூ லைட்டை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து டிஃபால்ட்டாக வந்து பில்டின் லைப்ரரி இருக்குது அதுதான் வந்து ஃபோர்த்து பாயிண்ட்டு ஃபஸ்ட்டு த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் இருக்கிற ஆன்சர் வந்து இந்த நாலு லைன் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின் நல்லா படிச்சுக்குங்க செகண்டு த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மென்சன் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஃபெச் ஒன் function and fetch many function fetch one method ku fetch many method ku vandu edaila irukka verbaadu vandu enna appdin ketirukanga rendavathu book pack three mark question ku answer vandu unga book la page number 284 la vandu start aagudhu first point vandu fetch one method the fetch one method returns the next row of a query result set or none in the case there is no row left இந்த ஃபெச் ஒன் மெத்தட் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த குவாரியோட ரிசல்ட் வந்து செட் பண்ணுறோமோ அந்த குவாரிக்கு நெக்ஸ்ட் இருக்க ரோ வந்து அவுட் புட்டில் பிரிண்ட் பண்ணணும் இல்லைனா வந்து எந்த விதமான ரோவும் டேட்டா பேஸில் இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே பிரிண்ட் பண்ணாது ஸோ அதுதான் வந்து ஃபெச் ஒன் மெத்தடு ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஒரே ஒரு ரெக்கார்டை வந்து எப்படி பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கான எக்ஸாம்பிள் இம்போர்ட் எஸ்கியூ லைட் த்ரீ ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமில் வந்து ஃபஸ்ட் லைனாக வந்து இதை கொடுத்துக்கணும் ஸோ இது வந்து ஒரு ஹெட்டர் ஃபைல் மாதிரி ஆக்ட் ஆகும் செகண்டு டூ மார்க்கில் படித்த மாதிரி தான் அதுக்கப்புறம் கனெக்ஷனை வந்து ஏற்படுத்தணும் கனெக்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ஆப்ஜெக்ட் நேமு ஸோ அதுக்கு வந்து எஸ்கியூ லைட் த்ரீ டாட் கனெக்ட் அகடாமி டாட் டிபி இந்த அகடாமி டாட் டிபி அப்படிங்கிறது வந்து டேட்டா பேஸோட நேமு ஸோ அந்த டேட்டா பேஸோட லிங்க் பண்ணுறாங்க இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் மூலயமா தேர்டு லைன் வந்து கர்சர் ஈக்குவல் டு கனெக்ஷன் டாட் கர்சர் ஃபோர்த் லைன் வந்து கர்சர் டாட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் செலக்ட் ஃப்ரம் த ஸ்டூடெண்ட் ஸோ ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கிற டேபிளில் வந்து செலக்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அடுத்த லைனில் வந்து ப்ரிண்ட் ஃபெச் ஒன் அப்படின்னு பிரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இது டபுள் குவாட்டில் இருக்கனால இது அப்படியே பிரிண்ட் ஆகும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ரெஸ் அப்படின்னு ஒரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த வேரியபிளுக்கு வந்து கர்சர் டாட் ஃபெச் ஒன் அப்படிங்கிற மெத்தடை வந்து கால் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ரெஸ் அப்படிதில் வந்து என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதை வந்து பிரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த லெசனில் வந்து எல்லா ப்ரோக்ராமுக்கும் வந்து ஃபஸ்ட்டு த்ரீ லைன் வந்து காமனாக தான் இருக்குது ஸோ இதை வந்து ஈஸியாக மனப்படம் பண்ணிக்கலாம் இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு அவுட் புட் வந்து எப்படி ப்ரிண்ட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரிண்டில் இருக்க ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து அப்படியே ப்ரிண்ட் ஆகிருக்குது அதாவது ஃபெச் ஒன் வந்து அப்படியே அவுட் புட்டில் ப்ரிண்ட் ஆகிருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெக்கார்டை வந்து அவுட் புட்டில் வந்து ப்ரிண்ட் ஆகிருக்குது ரெக்கார்ட் நம்பர் ஒன்று நேம் வந்து எக்ஸை அவங்களோட கிரேடு வந்து பி மேலு எடுத்த பர்சன்டேஜ் வந்து
ஒரு டேபிளில் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பர் ஆஃப் ரெக்கார்டை வந்து அவுட்புட்டில் ப்ரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஃபெச் மெனி அப்படிங்கிற மெத்தட் வந்து யூஸ் ஆகுது இந்த மெத்தட் மூலயமா வந்து அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட டேபிளில் இருக்க ஒரு நம்பர் ஆஃப் ரோஸை வந்து நீங்கள் அவுட்புட்டில் ப்ரிண்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க இம்போர்ட் எஸ்கியூ லைட் த்ரீ கனெக்ஷன் எஸ்கியூ லைட் த்ரீ டாட் கனெக்ட் அகாடமி டாட் டிபி இந்த ஃபஸ்ட் லைன் வந்து ஹெட்டர் ஃபைல் மாதிரி தான் ஸோ அதனால் இது இது வந்து எல்லா ப்ரோக்ராம்லேயும் ஃபஸ்ட் லைனாக வந்து எழுதிக்கலாம் ஸோ ரெண்டாவது லைன் வந்து கனெக்ஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் மூலயமா வந்து அகடமிக் டாட் டிபி அப்படிங்கிற டிபிக்கு வந்து கனெக்ஷன் ஏற்படுத்துகிறாங்க ஸோ மூணாவது வந்து கர்சர் அப்படிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க கர்சர் ஈக்குவல் டு கனெக்ஷன் டாட் கர்சர் மேலே ஏற்படுத்தின கனெக்ஷனை யூஸ் பண்ணி கர்சர் அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்டை வந்து கால் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அடுத்த லைனில் வந்து கர்சர் டாட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் செலக்ட் ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கிற டேபிளில் வந்து செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வந்து ப்ரிண்ட் ஃபெச்சிங் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ ரெக்கார்ட்ஸ் அப்படின்னு டபுள் குவாட்டில் கொடுத்துருக்காங்க இது அப்படியே ப்ரிண்ட் ஆகும் ரிசல்ட் அப்படிங்கிற வேரியபிளுக்கு வந்து கர்சர் டாட் ஃபெச் மெனி த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து மூணு ரோ வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணணும் அதாவது மூணு ரெக்கார்டை வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணணும் ஸோ அதை மென்ஷன் பண்ணுறதுக்காக வந்து இந்த மெத்தடுக்கு வந்து த்ரீ அப்படின்னு வேல்யூ வந்து பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க ப்ரிண்ட் ரிசல்ட்டு ரிசல்ட்டில் வந்து ரிசல்ட் அப்படிங்கிற வேரியபிளில் வந்து என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதை வந்து அவுட்புட்டில் ப்ரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு வந்து அவுட்புட் வந்து எப்படி வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரிண்ட் அப்படிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இருக்க டபுள் கோட்டில் இருக்க வார்த்தை வந்து அப்படியே அவுட்புட்டில் ப்ரிண்ட் ஆகும் ஃபெச்சிங் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ ரெக்கார்ட்ஸ் இது வந்து அவுட்புட்டில் அப்படியே ப்ரிண்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கிற டேபிளில் வந்து ஃபஸ்ட்டு த்ரீ ரெக்கார்டு வந்து அவுட்புட்டில் ப்ரிண்ட் ஆகும் இதுதான் வந்து செகண்ட் த்ரீ மார்க் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் ரொம்ப ஈஸியான ப்ரோக்ராம் தான் ஸோ ஒன்று ரெண்டு லைன் மட்டும்தான் அவுட்புட்டில் மாறுது மீதி எல்லாமே வந்து சேம் தான் இருக்குது ப்ரோக்ராமில் ஸோ அதனால் ரொம்ப ஈஸியாக மனப்பாடம் பண்ணிடலாம் மூணாவது த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் வந்து வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் வேர் கிளாஸ் கிவ் அ பைத்தான் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸிங் வேர் கிளாஸ் ஸோ வேர் கிளாஸ்னால் வந்து என்ன ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு பைத்தான் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதுதான் வந்து மூணாவது கேள்வி உங்கள் புக்கில் பேஜ் நம்பர் டூ எயிட்டி சிக்ஸில் வந்து மூணாவது த்ரீ மார்க் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் ஸ்டார்ட் ஆகுது எஸ்கியூஎல் வேர் கிளாஸ் த வேர் கிளாஸ் இஸ் யூஸ்டு டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஒன்லி தோஸ் ரெக்கார்ட் தட் ஃபுல்ஃபில் த ஸ்பெசிஃபிக் கண்டிஷன் இந்த வேர் கிளாஸ் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெக்கார்டில் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட கண்டிஷனை பேஸ் பண்ணி அவுட்புட்டை வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் ஆகுது இன் திஸ் எக்ஸாம்பிள் வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்பிளே த டிஃப்ரெண்ட் கிரேட்ஸ் ஸ்கோர்டு பை மெயில் ஸ்டூடெண்ட் ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட் டேபிள் இந்த வேர் கிளாஸ்க்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெசனில் வந்து ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கிற டேபிளை வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கிற டேபிளில் வந்து மெயில் ஸ்டூடெண்ட்லாம் வந்து எடுத்த கிரேடை வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ப்ரோக்ராமில் ஃபஸ்ட் லைன் வந்து இம்போர்ட் எஸ்கியூ லைட் த்ரீ இந்த எஸ்கியூ லைட் த்ரீ அப்படிங்கிறது வந்து சாஃப்ட்வேரோட நேமு இந்த இம்போர்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஹெட்டர் ஃபைல் அப்படிங்கிறதுனால இதை ஃபஸ்ட் லைனாக வந்து ப்ரோக்ராமில் கொடுத்துக்கணும் ரெண்டாவது லைன் வந்து கனெக்ஷன் அப்படிங்கிற அப்டேட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க எஸ்கியூ லைட் டாட் கனெக்ட் அப்படிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி அகடமிக் டாட் டிபி அப்படிங்கிற டிபிக்கு வந்து கனெக்ஷன் ஏற்படுத்துகிறாங்க மூணாவது லைனாக வந்து கர்சர் ஈக்குவல் டு கனெக்ஷன் டாட் கர்சர் இந்த லெசனில் இது வரைக்கும் பார்த்த எல்லா ப்ரோக்ராம்லேயும் வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு த்ரீ லைன் வந்து சேமாக இருக்குது நாலாவது லைன் வந்து கர்சர் டாட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் செலக்ட் லிஸ்டிங் கிரேட் ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட் வேர் ஜெண்டர் ஈக்குவல் டு மெயில் ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கிற டேபிளில் வந்து ஜெண்டர் வந்து மேலாக இருக்க க ரெக்கார்டில் மட்டும் அவங்களோட கிரேடை வந்து அவுட்புட்டில் ப்ரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ரிசல்ட் ஈக்குவல் டு கர்சர் டாட் ஃபிச் ஆல் இந்த ஸ்டூடெண்ட் டேபிளில் ஜெண்டர் வந்து மேலாக இருக்க ரெக்கார்டோட கிரேடை வந்து அவுட்புட்டில் ப்ரிண்ட் செக் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதை வந்து ரிசல்ட் அப்படிங்கிற வேரியபிளுக்கு வந்து காப்பி பண்ணுறாங்க ஸோ அடுத்த லைனில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிசல்ட்டில் வந்து என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதை வந்து அவுட்புட்டில் ப்ரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ப்ரிண்ட் ஹாஸ்ட்ரிக்
ஸோ எதுக்கு எழுதணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ் ரெக்கார்டை வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணுறதுக்காக எழுதணும் டேட்டா பேஸோட நேம் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கனைசேஷன் டாட் டிபி டேபிள் நேம் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ளாயி காலம்ஸ் இந்த டேபிள் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ளாயிஸ் நம்பர் எம்ப்ளாயிஸ் நேம் எம்ப்ளாயிஸ் சாலரி டிபார்ட்மெண்ட் இந்த நாலாவது கொஸ்டினில் வந்து என்னென்ன வந்து டீட்டெயில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா பேஸோட நேம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கனெக்ஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் மூலியமாக வந்து இந்த டேட்டா பேஸோட லிங்க்கை ஏற்படுத்தணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து டேபிளோட நேம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க எம்ப்ளாயி ஸோ மூணாவது வந்து இந்த எம்ப்ளாயி அப்படிங்கிற டேபிளில் வந்து எத்தனை காலம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நாலு காலம் இருக்குது எம்ப்ளாயி நம்பர் எம்ப்ளாயி நேம் எம்ப்ளாயி சாலரி டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு நாலு காலம் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ் இருக்க ரெக்கார்டை வந்து அவுட் புட்டில் ப்ரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டிஸ்பிளே டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ் ரெக்கார்டு ஸோ அதுக்கான பைத்தான் ப்ரோக்ராம் தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் லைன் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இம்போர்ட் எஸ்கியூ லைட் த்ரீ ஸோ இது வந்து ஒரு ஹெடர் ஃபைல் மாதிரி ஸோ அதை வந்து ஃபஸ்ட் லைனாக வந்து நீங்கள் எழுதணும் ரெண்டாவது வந்து கனெக்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு வந்து எஸ்கியூ லைட் த்ரீ டாட் கனெக்ட் அதுக்கப்புறம் டிபியோட நேம் வந்து கொடுக்கணும் ஸோ டிபியோட நேம் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கனைசேஷன் டாட் டிபி ஸோ அதோட நேம் வந்து அப்படியே கொடுத்துட்டோம் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் மூலியமாக வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிபிக்கு வந்து பைத்தான் ப்ரோக்ராமோட லிங்க்கே ஏற்படுத்தணும் ஸோ அடுத்த லைனில் வந்து சி ஈக்குவல் டு கனெக்ட் டாட் எக்ஸிக்யூட் செலக்ட் ஹாஸ்ட்ரிக் ஃப்ரம் எம்ப்ளாயி குரூப் பை டிபார்ட்மெண்ட் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து டிபார்ட்மெண்ட் பேஸில் ரெக்கார்டை வந்து அவுட் புட்டில் ப்ரிண்ட் பண்ணணும் ஸோ அதனால் வந்து குரூப் பை அப்படிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டோம் இந்த எம்ப்ளாயி அப்படிங்கிறது வந்து டேபிளோட நேமு அந்த டேபிளில் தான் வந்து செக் பண்ணணும் அதனால் அதையும் கொடுத்துருக்குறோம் ஸோ இதுக்கு வந்து என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எம்ப்ளாயி அப்படிங்கிற டேபிளில் வந்து டிபார்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிற காலத்தை வந்து செக் பண்ணோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபார் லூப் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஃபார் ரோ இன் சி ரோ அப்படிங்கிறது வந்து கண்ட்ரோல் வேரியபிள் அதுக்கு வந்து வேல்யூ வந்து எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சி அப்படிங்கிற வேரியபிளில் வந்து இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் ரோவில் வந்து என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதை வந்து அவுட் புட்டில் ப்ரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்து டேட்டா பேஸோட லிங்க்கை ஏற்படுத்திட்டோம் ஸோ அந்த டேட்டா பேஸை வந்து க்ளோஸ் பண்ணணும் ஸோ அதுக்காக வந்து அதே ஆப்ஜெக்டை யூஸ் பண்ணி அதாவது சிஓஎன்என் அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்டை யூஸ் பண்ணி க்ளோஸ் அப்படிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து கால் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு வந்து அவுட் புட் வந்து என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எம்ப்ளாயி நம்பர் வந்து ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் எம்ப்ளாயி நேம் வந்து ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் அவங்களோட சேலரி எந்த டிபார்ட்மெண்ட் இது வந்து அவுட் புட்டில் அப்படி ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இங்கே வந்து நாலு காலம் சொல்லியிருக்காங்க நாலு காலம் இருக்க மாதிரி அவுட் புட்டில் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு வேலை எழுதிக்கிட்டால் போதும் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெக்கார்டு செகண்ட் ரெக்கார்டு தேர்ட் ரெக்கார்டு ஃபோர்த் ரெக்கார்டு ஸோ நாலு ரெக்கார்டுக்கு வந்து எம்ப்ளாயி நம்பர் நேமு சேலரி டிபார்ட்மெண்ட் இது மாதிரி டேட்டா வந்து இன்புட்டாக கொடுக்கணும் ஸோ இதுதான் வந்து நாலாவது த்ரீ மார்க் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் ரொம்ப ஈஸியான கேள்வி தான் எக்ஸாம்பிள் இந்த கேள்வி கேட்டால் ஈஸியாக த்ரீ மார்க் வாங்கிடலாம் அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது ஃபிஃப்த்து த்ரீ மார்க் கொஸ்டினு ஃபிஃப்த்து த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீட் த ஃபாலோயிங் டீட்டெயில் பேஸ்ட் ஆன் தட் ரைட் அ பைத்தான் ஸ்கிரிப்ட் டு டிஸ்பிளே ரெக்கார்ட் இன் டிசெண்டிங் ஆர்டர் ஆஃப் எம்ப்ளாயி நம்பர் ஸோ கீழே வந்து ஒரு சில டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த டீட்டெயில்ஸை பேஸ் பண்ணி ஒரு பைத்தான் ஸ்கிரிப்ட் வந்து எழுதணும் எதுக்கு எழுதணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ளாயி நம்பரை பேஸ் பண்ணி டிசெண்டிங் ஆர்டரில் அவுட் புட் ப்ரிண்ட் பண்ணுறதுக்கான பைத்தான் ஸ்கிரிப்டை வந்து எழுதணும் அது எப்படி எழுதுறது அப்படின்னு தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு அவங்க கொடுத்துருக்க டீட்டெயில் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா பேஸோட நேம் கொஞ்சம் கொடுத்துருக்காங்க ஆர்கனைசேஷன் டாட் டிபி அதுக்கப்புறம் டேபிளோட நேம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க எம்ப்ளாயி அந்த எம்ப்ளாயி அப்படிங்கிற டேபிளில் வந்து எத்தனை காலம் இருக்குது அதை வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதில் இருக்க காலம் வந்து மொத்தம் நாலு எம்ப்ளாயி நம்பர் எம்ப்ளாயி நேம் எம்ப்ளாயி சேலரி டிபார்ட்மெண்ட் ஸோ அப்படின்னு மொத்தம் நாலு காலம் இருக்குது அந்த கொடுத்துருக்க இன்புட்டெல்லாம் பேஸ் பண்ணி எம்ப்ளாயி நம்பர் டிசெண்டிங் ஆர்டரில் இருக்க மாதிரி இருக்க ரெக்கார்டெல்லா
அதுக்கப்புறம் கர்சர் ஈக்குவல் டு கனெக்ஷன் டாட் கர்சர் மெத்தட் அடுத்த நிலையில் வந்து கர்சர் டாட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் செலக்ட் ஃப்ரம் எம்ப்ளாயி ஆர்டர் பை எம்ப்ளாயி நம்பர் டிசைனிங் ஆர்டர் எம்ப்ளாயி அப்படிங்கிற டேபிளில் இருக்க எம்ப்ளாயி நம்பரை டிசைனிங் ஆர்டரில் வந்து செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த நிலையில் வந்து ரிசல்ட் ஈக்குவல் டு கர்சர் டாட் ஃபிச் ஆல் ஃபிச் ஆல் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி இந்த டேபிளில் இருக்க ரெக்கார்டெல்லாம் வந்து ரிசல்ட் அப்படிங்கிற வேரியபிளுக்கு வந்து காப்பி பண்ணுறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ரிசல்ட்டில் வந்து என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதை வந்து அவுட்புட்டில் ப்ரிண்ட் பண்ணுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு அவுட்புட் வந்து எப்படி ப்ரிண்ட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ளாயி நம்பர் வந்து பெரிய நம்பர்லேருந்து சின்ன நம்பர் இருக்க மாதிரி ரெக்கார்டு வந்து அவுட்புட்டில் ப்ரிண்ட் ஆகும் நீங்கள் அவுட்புட் எழுதுகிறப்போ வந்து நாலு காலம் இருக்கணும் ஸோ இருக்க ரெக்கார்டோட எம்ப்ளாயி நம்பர் வந்து பெரிய நம்பராக இருக்கணும் ஏன்னா இந்த ப்ரோக்ராமே வந்து என்னென்னா எம்ப்ளாயி நம்பரை பேஸ் பண்ணி டிசிட்டிங் ஆர்டரில் வந்து அவுட்புட் ப்ரிண்ட் பண்ணுறதுக்கான ப்ரோக்ராம் தான் இது ஸோ அதனால் அதை கேர்ஃபுல்லாக நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த அவுட்புட்டில் வந்து எம்ப்ளாயி நம்பர் வந்து டிசிட்டிங் ஆர்டரில் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் மொத்தம் நாலு காலம் இருக்கணும் எம்ப்ளாயி நம்பர் எம்ப்ளாயி நேம் எம்ப்ளாயி சாலரி அப்புறம் எந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஸோ இது மாதிரி நாலு காலம் இருக்கணும் அப்புறம் எம்ப்ளாயி நம்பர்லாம் வந்து டிசிட்டிங் ஆர்டரில் இருக்கணும் இதுதான் வந்து அஞ்சாவது திரிமார் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் இந்த நாலாவது திரிமார் கொஸ்டினும் அஞ்சாவது திரிமார் கொஸ்டினும் ரொம்ப ஈஸியான திரிமார் கொஸ்டின் தான் கான்செப்டை மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும் ஈஸியாக மார்க் வாங்கிடலாம் இந்த வீடியோ மூலயமா உங்களுக்கு இந்த டாபிக் வந்து நல்லா புரிஞ்சுருக்கும் அப்படின்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் மேலும் இது மாதிரி வீடியோ பார்க்கணுமா மறக்காமல் மண்ணை தார் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த யூனிட்டோட முந்தைய வீடியோ லிங்க்கெலாம் வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து பின் பண்ணுறேன் மறக்காமல் அதையும் பாருங்கள் மேலும் இந்த வீடியோ வந்து உங்கள் நண்பர்கள் மட்டும் நலம் விரும்பி கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ